Goedendag, uh, welkom dames en heren, behandelaars en trainers uh, en toch wel over het algemeen uh, mensen die graag meer impact willen maken op de vitaliteit van hun klanten. Um, de Fish Academy um, specialisten podcast met alweer de volgende aflevering met Guido die ik straks even zal introduceren. Um, ik ben het nummer eigenlijk totaal kwijt, maar we zitten al zeker wel richting de 20 of al uh, over de 20, zal ik toch maar eens opzoeken. Um, voor wie is deze podcast bedoeld? De podcast is bedoeld uh, voor behandelaars en trainers. In eerste instantie voor onze cursisten, um, zodat cursisten um, onderling elkaar kunnen inspireren, um, elkaar resultaten kunnen delen, op nieuwe ideeën kunnen brengen. Um, en we gaan het ook zeker in deze aflevering hebben over het ondernemen. In dit geval um, is Guido fysiotherapeut. Um, en als fysiotherapeut kom je een aantal uitdagingen tegen. Werk je met de zorgverzekeraar, zonder de zorgverzekeraar? Hoe implementeer je het zes model? Hoe doe je dat als een los product? Allemaal vragen um, die we vandaag ook uh, aan Guido kan stellen. Want inmiddels heeft hij uh, veel mooie resultaten behaald in de praktijk. Um, en doet hij uh, zijn uiterste best om fysiotherapie en het zes concept uh, te scheiden. Um, kortom, het wordt gewoon hoog tijd om Guido dat, uh, de maar, eens, uh, maar eens aan de kaak te stellen. Uh, Guido, van harte welkom. Um, wie ben je? Hoe oud ben je? Um, ja, ik weet dat je een prachtig gezin hebt, maar vertel eens, vertel eens wat over jezelf. Yes, dankjewel Timo, dank voor je introductie. En uh, welkom dat ik bij je podcast mag zijn. Ja, um, yes, ik ben in 2010 begonnen met sport en bewegen, afgerond. Uh, vervolgens fysiotherapie gaan studeren. En eigenlijk in die tijd ook al begonnen een stukje in de, in de fitnessbranche. Daar uh, doe ik nu nog steeds af en toe wat kleine dingetjes. Um, ik ben 30 jaar... Ik woon momenteel in Zwolle. Ik uh, ben een prachtig gezin. Um, momenteel een eigen praktijk. Sinds ruim een jaartje. Uh, fysiotherapie, kracht en raalte. Vlak onder Zwolle. Uh, doe ik met één oud collega. Um, na mijn opleiding fysiotherapie. Gewoon eerst lekker aan het werk gegaan. Lekker begonnen. Um, vervolgens wat cursussen gedaan. Richting wat sport. Uh, wat cognitief gedragsmatig. Hè, uh, access, exception, commitment therapy. Uh, pijn, stress management, explain pain. Um, en afgelopen jaar april mij de online editie van de Zes Domeinencursus. En nu dus de jaaropleiding. Ja. ja, jij was inderdaad bij de allereerste totale online, uh, online editie. Dat yes. Klopt. Ja, en inderdaad nu in de jaaropleiding. Uh, ja. um, super tof ook hè, dat je inderdaad uh, al vanuit die hoek kwam aan chronische pijnen. Explain pain en, uh, en noem het allemaal maar op. Uh, we komen straks ook op pijnklachten. Uh, ik zal meteen met de deur in huis vallen. Uh, ik wil heel graag eerst uh, twee, twee, drie resultaten bespreken. Uh, waarvan de eerste betreft uh, het laringgoospasme. Uh, voor veel mensen uh, totaal onbekend. Uh, en daarom uh, wou, wil ik gewoon met die deur in huis vallen. Uh, ik, uh, wil je eerst even kort de, de, de intro schetsen? Er komt een, een, een man bij jou. Uh, volgens mij in eerste instantie met schouderklachten uit de intake komt dat lijn gewoon pas. Maar kun je, daar, kun je daar eens even een, een, een introductie over aandragen? Ja, zeker. Um, deze man kwam bij mij binnen, gewoon als uh, in de fysiopraktijk, uh, met schouderklachten. Um, en eigenlijk tijdens de intake viel mij al wel zijn hoge ademhaling op. Um, en toen ik dat eigenlijk schetste van, hé, hey, het valt me op dat, uh, je hoge ademhaling... Toen, toen haakte hij daar eigenlijk gelijk op in met het verhaal over de laryngospasme. Mm -hmm. uh, toen moest ik mezelf ook wel even achter de oren krabben van wat is dat ook alweer. Um, hè, wat eigenlijk mijn naam is bij hem in ieder geval. Er zijn wel wat meerdere dingetjes wat het kan betekenen. Maar dat er wat, wat maagzuur hè, bij hem omhoog kwam gedurende de nacht. Um, hè, je ziet het dan vaak wanneer in de nacht hè, mensen wat minder hè, frequente darmbewegingen hebben. En, en de zwaartekracht valt dan weg. He, dat soms wat, ja, een soort reflux uh, kan krijgen. Um, bij hem dus ook een gevoel dat hij dan ging stikken. Hè, die die, die laryngospasme, die, die slokdarm die dichtkneep. Um, schrok dus wakker, hè, geen lucht. Rende naar de kraan, probeerde wat water in zijn mond te krijgen. En nou, het ging weer wat beter. Um, toen dacht ik eigenlijk gelijk van, hey, hoe kunnen we daar invloed op hebben... Uh, tijdens het fysiotherapeutische onderzoek van de schouder hebben we de ademhaling getest. Hè? Dus wel wat mobiliteit en kracht. Um, beperking gevonden. Hè? Dus even vijf keer flink dat middenrift stressen en hertesten. En, en daarin zag je eigenlijk gelijk een verbetering. Dat is een hele mooie, wil ik gelijk even op inhaken. Want er zijn veel mensen die dit uh, niet kennen. 
of de, het stuk ademhaling meegekregen hebben en denken, oef, dat was best wel heel veel, hoe zat het ook alweer? Um, kun je even vertellen, je, je testkracht um, en of mobiliteit, kun je even, even uitleggen hoe je dat gedaan hebt? Ja, gewoon um, de manier op de behandelbank, uh, mobiliteit getest, uh, wat actief passief, uh, eindgrenzen opgezocht. Um, en daarin merkten we vooral zeg maar, hè, op, op, op myogeen, dus op spierenniveau, hè, de beperking. Um, hè, vervolgens dus van, hey, is dan ademhaling daarin een bepalende rol? Hè, die hulpademhaling, spieren die hypertoon zijn. Um, hè, en door dat middenrif eens even flink op te jagen, hè, vijf keer diep, maar vooral flink uitademen. Hè, dat middenrif wat te stressen, ja. um, hè, zie je gelijk dus die, die neurologische respons, hè, dat die hulpademhaling, spieren uh, wat afzakken. En daarmee dus ook gelijk in de mobiliteit een stuk, stuk verder kwam. Uh, dus een mooie, een mooie test, hertest. Uh, waarin dan ademhaling eigenlijk een hele grote invloed heeft. Ja, mooi. Dus dat, dat nam je al mee in je onderzoek in eerste instantie voor die schouderklachten. Ja. Um, even kijken. Ik kan me zo voorstellen door dat laryngospasme dat zijn slaapkwaliteit niet, niet al, te, al te best was. Of viel dat mee? Omdat dat zeg maar wakker schrok uh, s'nachts. Ja, nou het was op dit moment redelijk prima, want hij had van de arts maagzuurremmers gekregen. Een medicatie om dat rustig te houden en dat ging daarmee prima. Um, op het moment dat hij niet de medicatie nam, ja, dan was het twee, drie, vier keer per nacht, hè, was het even paniek. Mm-hmm. En wakker schrikken, geen lucht krijgen. Um, maar ook dus met angst naar bed toe gaan, hè, van zal het weer gebeuren. Uh, dus ja, dat had zeker invloed. Uh, veel minder diepe slaap, uh, minder uitgerust wakker. Um, Nee, dus dat het zeker wel invloed. En voor hem ook met name de vraag is van... ja, ik, ik wil graag van die medicatie af. Maar op het moment dat ik het probeer... Ja, dan gaat het gelijk weer mis. Um, nou, vanuit dus die, die gedachte van hè, de, de medicatie... de schouderklacht, hè, de ademhaling... Um, hè, zijn we daar eigenlijk mee aan de slag gegaan in de praktijk. Er zijn eigenlijk twee dingen wat ik bij deze man heb toegepast... Um, en dat is dus a, de ademhaling, hè, om dus de hypertonie van die hulpademhalingspieren hopelijk wat te verlagen. Hè, dus de mechanische oplossing. Um, en de voedingslijst zijn we mee aan de slag geweest in combinatie met de matrasfrequentie. Ja. Um, om dus te kijken, hè, kunnen we daar invloed op uitoefenen op het maagzuur. Um, en ja, dat, dat, dat ging eigenlijk fantastisch. <laughs> want, um, want hoe, hoe, is het, hoe is het gegaan? Ja, Kom ja. Op, trouwens. Allereerst, ik kan me zo voorstellen, zo'n man die loopt al een tijd met deze klachten. Uh, hoe, hoe was zijn bereidheid om aanpassingen te maken en dat, en dat ook aan te nemen van jou als fysiotherapeut? Was dat, was dat voor hem makkelijk? Of, of zat daar wel wat overtuigingskracht? Uh, um, nee, ging wel relatief makkelijk. Um, scheelt misschien, ik, ik ken deze meneer al, al langere tijd. Uh, vroeger altijd bij mij in de spinningles gezeten. <laughs> uh, dus we, hebben al, we hadden al goed, hè, de, de No Like Trust, uh, die was er zeker al. Dus dat was geen wild vreemde. Um, en met de uitleg en, en nou ja, vooral ook de duidelijke uitleg. Hey, ik, ik teken dat dan altijd heel mooi uit. Zegt hij van, oké, okay, zo zit dat dus. En uh, was, was vrij duidelijk voor hem. Um, dus eigenlijk ook zonder twijfel. Hij liep hier de deur uit en gelijk de, dezelfde dag nog begonnen. Mooi. Um, nou, over die twee weken later had ik hem hier weer op de praktijk voor een consult. Nou, die schouderklachten die waren al weg. Er is echt, um, echt niks meer van over. Ja, was, dat, was dat dan puur op ademhaling? Of heb je daar in het eerste consult ook nog behandeltechniek op losgelaten? Nee, niks. Alleen ademhaling. Mooi. Ja, ja, alleen in, in, de, in het onderzoek, zeg maar, wat mobiliteit getest en kracht getest. Maar verder niks, uh, niks qua behandelingen. Um, he, de schouderklachten na twee weken over en het, het laryngospasme ja, was echt super mooi binnen vijf, zes weken uh, medicatievrij. Um, he, dus in dat intermittent fasting toegepast, um, af en toe een ontbijtje overslaan, uh, maar vooral de voedingslijst toch vrij streng volgen. Um, ja, hij hielp hem echt, echt enorm. Ja, gaaf, gaaf. En is het inderdaad dan zo... Um, inderdaad dus en, en geen maagzuurklachten meer, maar ook niet meer dat angstige wakker worden s'nachts. Nee, nee. Nee, de eerste keer dat hij ging slapen zonder maagzuur, hè, een beetje als test, vond hij dat wel spannend. Um, en schrok hij eigenlijk ochtends wakker van, hé, hey, ik ben helemaal niet wakker geworden vannacht, hè. wat is er gebeurd? Um, en eigenlijk sindsdien vrij snel dat vertrouwen gekregen dat het goed ging. 
Um, en, en kan die dat ook best wel goed loslaten. Um, en ik, ik heb hem toevallig laatst nog een keertje aan de telefoon gehad. En even hè, van, van hoe gaat het? En zeker ook voordat we deze podcast ingingen. Hè, van hè, wat is de status op dit moment? Ja. Um, en, en ja, het gaat nog steeds hartstikke goed. Een voedingslijst hanteert hij nog regelmatig. Um, of voor het grootste deel. Um, en ademhalingsoefeningen voor het slapen, daar uh, voelt hij zich heel goed bij. Slaapt makkelijk in. Um, ja, fan voor het leven. Ja, ja dat, is, dat is dan wel een lekker, uh, lekker gevolg helemaal als die je natuurlijk al, al van eerder al wel kende. Uh, in dit geval zou je dus wellicht ook wel zeggen dat die schouderklacht uh, wellicht wel een gevolg was ook van die extra spanning van het lijngroospas met die hulpademhalingsspieren. Ja, zeker. zeker ja. Je, je zag het ook duidelijk, hè, de, 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 hè, de spieren, stenokleido en dergelijke die best wel prominent aanwezig waren. Uh, wat elevatiestand hè, van die schouder. Um, nee, dus je kon het ook goed aan hem zien. Um, en, en ja, zeker na test, hertest, hè, zo'n positieve test, ja, weet je eigenlijk al wel hè, voldoende. Ja, gaaf. Mooi. En in dit geval inderdaad um, komt dat dus gigantisch tot zijn recht ook in, in de schouderklachten overdag. Um, ik, denk, ik denk, het is een hele leuke casus om, om aan bod te laten komen, want het laring groot spasme. Um, ik denk enorm onbekend is, uh, maar wellicht uh, voor, bij, bij relatief veel klanten met maagzuur um, toch wel aanwezig. Dus toch wel interessant om daarnaar te kijken. Um, als we dan kijken naar die ademhaling, dan zie ik in het uh, lijstje, want je hebt even inderdaad uh, mij ook een, um, nou ja, een, hoe, je, ja, hoe moet je dat zeggen, een, 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 een uh, lijstje gegeven met resultaten die je hebt behaald. Um, dat zijn ook zeker niet de minste. <laughs> dus dat is, uh, dat is al wel gaaf. Je bent uh, vanaf april, mei uh, flink bezig geweest met het toepassen van deze kennis. Um, ik wil even het bruggetje maken naar de ademhaling um, bij het slaapprobleem. Um, even kijken, ik, ik, ik help je even op weg. Misschien weet je het al wel, maar man 67 jaar komt binnen met knieklachten. Uh, ja. um, nou ja, de typische laaggradige ontsteking, et cetera. Ik denk dat het een hele interessante is om er even um, bij te pakken. Om ook de koppeling te maken van die ademhaling. Um, die bij de kaas van het lijngroos pas me overdag helpt. Maar voor deze persoon uh, juist zorgt dat die persoon beter slaapt. Uh, maar deze man heeft nogal een scala aan klachten. Uh, hoe lang geleden kwam deze man bij jou? Die van 67 jaar met knieklachten. Ja, dat, dat was vlak na de cursus. Uh, begin juni uit mijn hoofd. Kwam die, kwam die bij mij um, in de praktijk. Um, in dat wat, 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 ja, wat vage knieklachten. Um, hè, tijdens de hele anamnese bleek hij al wat langere tijd... Wat, wat sluimerende klachten te hebben. Wat kleine pijntjes. Dan weer een schouder. Dan weer een heup. Dan weer een knie. Uh, vooral de ochtendstijfheid. Uh, en het, het eigenlijk altijd wat verkouden zijn. Um, hè, dus echt precies typisch die laaggradige ontstekingsklachten. Ja. Um, de vragenlijst in laten vullen... En met wat doorvragen uh, kwam er vooral op zijn slaap- en, en voedingsgedrag wat naar voren. Uh, en met slapen dan, hij nou ja, sliep vijf uur, zes uur per nacht. Hè, maar wel zeker twee tot drie keer wakker, onder andere om naar het toilet te gaan. Um, en wat me daarbij ook opviel, is dat meneer laat op de avond vaak nog even twee rode wijntjes nam. Met wat lekker kaas en een worstplankje. Ja, vrij bourgondisch. <laughs> ja, ja. Um... Hè, en ja, zeker ook, ook daarin, hè, dus, dus het weinig, relatief weinig slaap, toch laat nog wat, wat eten. Um, en ging bij mij gelijk, um, en in combinatie met die laaggradige ontsteking, ging die, ging die, die detoxfunctie van de lever, een lampje ging bij mij branden. Um, hè, dus daar zijn we daar eigenlijk verder op ingegaan. We hebben ook al wat verder met die knie gewoon gedaan. Um, hè, zoals in de fysiotherapie, hè, met wat tips en tricks en, en, en wat oefeningen, uh, ging dat ook redelijk. Um, maar uiteindelijk de, de sleutel ook voor die knie en ook voor de andere klachtjes hij kwam eigenlijk ook weer op die ademhaling uit um, zijn slaap was dus ja, vijf tot zes uur met twee, drie keer wakker hij lag ook wel een tijdje wakker voordat hij insliep um, he, dus voor, vooral die orthosympathicus was bij hem uh, flink aanwezig mm-hmm. um, advies gegeven he, voor het slapen gaan he, de, de buikademhalingsoefeningen he, neus in, neus uit Um, en eigenlijk ook bij deze man ging, ging het vanaf dag 1, hè, de eerste nacht dat hij het deed, ging zijn slaapkwaliteit al echt met sprongen vooruit. 
Uh, hij ging van vijf, zes nu naar zeven, naar acht uur zonder eigenlijk wakker te worden. Um, dus enorm verschil. Ik merkte dat ook s ochtends met wakker worden op, en vooral ook zijn ochtendstijfheid. Um, daarnaast ook voor de laaggradige ontsteking zijn we bezig geweest met het immuunsysteem, hè, de voeding. Opnieuw de maaltijdfrequentie met zo'n drie keer tot vier keer per week. Hè, ik noem het altijd de, de, de oma's, hè, zeg maar, de ontbijten, hè, de middag en het avondeten, de oma's. Um, toegepast. En s'avonds na het avondeten, hè, niet meer de twee wijntjes en het kaas- en worstplankje. Uh, dat was nog wel een dingetje trouwens, want dat ja, uh, was, wel heil, was ja. wel heilig voor hem. <laughs> um, hè, maar het is hem gelukt om dat vier weken te laten staan. En uh, daarmee was eigenlijk vooral ook zijn ochtendstijfheid weg, zijn verkoudheid weg. Uh, en, en de kleine pijntjes zo links en rechts, die verdwenen eigenlijk ook als, als sneeuw voor de zon. Um, ik kwam hem de laatste keer tegen. Hij zegt, ja, s'avonds af en toe dat wijntje, dat pak ik nog wel eens. Um, maar het, het, het ademhalen voor het slapen, dat, dat blijft nog steeds erg prettig om te doen. Ja, hey, twee, um, twee hele interessante dingen uit deze casus. Nou, drie eigenlijk. Allereerst natuurlijk het resultaat. He, vrij, vrij eenvoudige aanpassingen aan ademhaling... Um, voeding, een, een klein beetje discipline om zijn, uh, om zijn begonnen levensstijl wat terug te brengen. Uh, maar dat resultaat is, is meteen super. Hè? Dus veel beter slapen, geen ochtendstijfheid, snotterigheid weg. Uh, dus een beetje dat, dat staat voorop natuurlijk dat je met zulke makkelijke aanpassingen zoveel resultaat kunt behalen. Um, als ik nu even terugdenk naar uh, vragen die ik veel krijg van cursisten, dan gaat dat vaak ook over het herkennen van een patroon. Ja, dus hoe ik jou nu het verhaal hoor schetsen... en op het laatst zeg je het ook van... Hey, het lampje ging voor mij branden van detoxfunctie lever. Uh, heel veel cursisten hebben moeite om... Uh, met al die kennis, uh, die vanaf de zes domeinen... en met de jaaropleiding die daarbij komt... om dan na een intake een duidelijk patroon te herkennen. Uh, en ik vroeg mij af, heb jij dat ook? Want deze man, uh, die noemt niet gewoon netjes in één rijtje... Van, uh, goh, ik ben uh, snotterig en ik ben zus en ik ben zo. Hè? En, en dit zijn al mijn kenmerken voor de detox van mijn leven. Uh, hè? Jij krijgt ook een, een, een vragenlijst ingevuld en je doet een intake. Uh, ben jij van jezelf vrij goed in patroonherkenning? Of heb je jezelf dat aangeleerd? Hoe, hoe gaat dat bij jou? Um, ja, natuurlijk deels aangeleerd. Uh, het ligt mij ook wel redelijk, maar dat, dat leer je natuurlijk ook wel vanuit de fysiotherapie. He, dat je in je anamnese de juiste vragen gaat stellen en daarin het doorvragen om een bepaald patroon naar voren te krijgen. Um, dus dat herkennen van dingen, dat, dat gaat me ook vrij ja, gemakkelijk af. Um, he, bij hem was inderdaad de vragenlijst ingevuld. Uh, die neem ik dan altijd samen door. Um, en dan, dan de dingetjes die mij opvallen waarvan ik denk van, hé, hey, daar zou verbetering in kunnen of dat valt mij op. Uh, die kleur ik altijd even rood. En op het moment dat we dat samen doornemen, dan kan ik daar specifiek nog wat op doorvragen. Um, en dat was voor mij inderdaad in dit geval dus, dus vooral de kleine pijntjes, de verkoudheid, de ochtendstijfheid. Um, ja, de, de slaapkwaliteit die toch niet optimaal was. Wat de Bourgondische leefstijl ja, is dan voor mij een optelsom. Uh, waarvan uiteindelijk het lampje van de detoxfunctie van de lever het meest ging branden. Ja. Ja, en dat is inderdaad dan dus een combinatie van um, goede, goede stelselmatige intake trainen, ook vanuit fysiotherapie, want dan herken ik wel van je dat je, je wordt daar vrij doodgegooid met intake uh, gegevens, maar dat, 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 ja, dat levert toch wel iets op in combinatie met ja. um, toch ook adequate kennis, dat je dus weet van, hé, hey, wacht even, de variabelen van zo'n detox functie die je kan beïnvloeden zijn zes tot acht uur slaap, hè? de slaap is belangrijk. Um, voeding is belangrijk um, de slijmvlies hè, via vrije radicale productie zijn belangrijk en die man is ook nog verkouden hè. en hoe meer dingen je dus op het lijstje hebt staan um, hoe verder het lampje gaat branden van hé hey, wacht even dit is dus een, een, een detox functieprobleem ja. Ja. ja zeker ja mooi ik vond hem heel sterk um, en oh ja, ik had inderdaad ik had twee punten um, dat tweede punt en dat is heel leuk want uh, klanten, nee, dat is, ik moet even goed beginnen. <laughs> klein, ik heb een klein beetje een warre gedag vandaag. Uh, cursisten die denken op voorhand vaak, ja, maar dan ga ik klanten iets wegnemen hè, wat, ze, wat ze fijn vinden, zoals lekker die wijntjes en zo'n kaasplankje. Dat zal wel problemen opleveren. Uh, terwijl als ik jou nu zo hoor, hey, vanaf dag één 
Um, gaat die man ermee aan de slag? In ieder geval ook met die ademhaling. En hij wil toch ook wel vier weken dat kaasplankje eventjes uh, de laan uitknikkeren. En als je hem dus na een lange tijd weer spreekt, um, neemt hij in plaats van standaard twee wijntjes en een kaasplankje, neemt hij af en toe een wijntje, wellicht ook wel eens een kaasplankje. Maar hij past zijn gedrag significant aan, hè, zonder, uh, zonder dat daar al te veel getouwtrek ontstaat. Ja. Uh, um, en dat vind ik een interessant, omdat heel veel cursisten op voorhand altijd denken van ja, maar moet ik dat nou wel doen? En hè, neem ik dan iemand niet te veel af? Uh, wat is, wat is jou, jouw ervaring daarmee? Is dat inderdaad gewoon hey, een goede uitleg met goed resultaat leidt gewoon tot dit gedrag? Of gebruik je daar extra technieken bij? Hoe, uh, hoe werkt dat bij jou? Um, uiteindelijk was het denk ik voor hem ook wel van belang. Um, he, van, uh, sowieso natuurlijk, ja, wat, wat is het doel? Uh, uiteraard uh, ja, de knie, daar kwam die voor uh, en alle dingetjes rond verkoudheid, ochtend, stijfheid die zijn dan mooi meegenomen om het even zo te noemen um, waar wij vooral kunnen naar kijken, want het stukje gedragsverandering dat is bij de meeste mensen niet zo ingewikkeld uh, iedereen is wel in staat om iets te veranderen, uh, al is het misschien maar voor een korte termijn um, maar dan natuurlijk gaat het naar dat stukje gedragsbehoud hè. dus hoe zorgen we ervoor dat iemand zijn gedragsverandering He, volgend jaar nog steeds doet. Mm. Um, en bij hem was het inderdaad gewoon echt kijken van wat is het doel? Uh, waarom wil je dit? Uh, um, en niet van ik wil van mijn kniepijn af, maar, ja, maar waarom wil je van je kniepijn af? Nou, ja, dat had onder andere te maken dat hij dolgraag met zijn hond een ronde ging lopen. Hè, onder andere, en dat ging gewoon echt niet meer. Uh, dus echt die dieper gelegen motivatie weten te vinden van mensen. Waarom komen ze? En, en dat is eigenlijk nooit ik wil van mijn kniepijn af, hè, maar daar zit altijd wat meer achter. Uh, dus echt diep gelegen motivatie zoeken uh, was bij hem belangrijk. Um, en daarnaast bij hem ook uitgelegd van, hé hey, luister, hey, willen we een, een groot verschil maken? Dan moeten we nu gewoon vier weken lang even alles op alles zetten. Dan even een klein beetje streng. Gaat het goed? Mag je na vier weken best wel weer uh, een keer een wijntje pakken? Of uh, het, is, het is niet dat deze man nooit van zijn leven meer een wijntje mag drinken. Nee, nee precies. Dus inderdaad. Je zegt even goede vrienden, uh, maar je, je hebt een dieper gelegen motivatie. Um, ik denk wat, wat, dat ik wat voor je kan betekenen. Wil je vier weken lang met mij die uitdaging aan? Hè? Eigenlijk, eigenlijk zeg wat je doet. Um, en daarna kun je wel weer kijken in welke mate je um, je gedrag wil, uh, wil, wil, wil terug veranderen. Ja, dat, is ja. Mooi, dat haakt ook mooi in hè, wat we nou, ook steeds vaker wel tijdens de jaaropleiding... Um, wijken we daar natuurlijk naar uit tijdens het succesvol online programma aan het begin van corona hadden we het daar ook over um, gedragsverandering begint inderdaad vaak bij het vinden van het haakje hè? dat is wat jij inderdaad ook zegt, de diepe gelegen uh, motivatie, iemand komt niet voor knieklachten of darmklachten maar er zit iets achter, in dit geval ook heel mooi, wandelt heel graag met zijn hond um, je ziet natuurlijk voor andere cursisten die nu luisteren um, zie je natuurlijk vaak dat dat ook samen gaat met een laag energieniveau uh, met dat mensen het idee hebben dat ze de focus niet meer hebben op werk. Uh, dat ze niet meer zo scherp zijn tijdens vergaderingen. Dat ze dingen vergeten. Um, dat ze thuis eerder zagrijnig zijn naar een partner hè, of een andere uh, vader of moeder worden. Hè, dat ze gewoon geen geduld meer hebben. Terwijl ze dat absoluut niet willen. Um, en ja, mocht je dus als cursist luisteren en je hebt op dit vlak wel eens moeite. Zoek altijd eerst naar die diepe gelegen motivatie. Want die is altijd wel enorm sterk. Dus het is mooi dat je dat ook, um, dat je dat ook aanhaalt. En inderdaad. Als je dus een duidelijk contrast weet te creëren tussen, nou ja, wij zeggen dan week 0 en 4, um, ja. hebben mensen veel meer gemak om hun goede gewoonten vast te houden. Het zij met 80%, maar dat is vaak ook voldoende om uh, klachtenvrij te blijven. Ja, zeker. Ja, mooi, gaaf. Ook duidelijk uitgelegd, dus bedankt, uh, bedankt voor, je, voor je duidelijke uitleg. Um, als we dan even kijken, hè. jij um, werkt als fysiotherapeut. En voor in ieder geval veel van onze cursisten um, doe je iets heel interessants. Ik denk dat veel cursisten willen van jou een situatie leren. Um, allereerst werk je nu een jaar uh, onder de noemer uh, fysiotherapie kracht. Uit mijn hoofd ook nog met een, uh, met een, met een collega. Um, dat doe jij zonder de zorgverzekeraar. Um, kun je me daar eerst iets over vertellen, die overweging? W wanneer... Ja, of ja, wanneer heb je de knoop doorgehakt, is vrij duidelijk. Hè? Ja. <laughs> dat is op zich, ja, dat, ja, dan kun je maar op, op één moment per jaar kun je dat, uh, kun je dat doen. Uh, maar wat, wat, wat bracht jou tot dat besluit? Want ik weet dat veel cursisten het heel spannend vinden en wel spelen met het idee, maar uh, meestal niet een knoop doorhakken. Wat is daar gebeurd? 
Um, ik ben in 2014 afgestudeerd als fysiotherapeut. En heb ik uh, vier jaar lang ook hier in de regio mijn praktijk gewerkt. Um, gewoon in loondienst, gewoon met zorgverzekeraars. Um, uh, met alle verplichtingen die daarbij horen. Um, ja, zoals in natuurlijk vele andere beroepen ook, is de administratieve last natuurlijk best wel heel hoog en best groot. Um, en als ik ergens niet van hou, dan is het dat. Ik wil gewoon lekker het doen, lekker met mensen bezig zijn en, en niet de uh, hele dag achter een scherm zitten. Um, hè, om alle regeltjes maar kloppend te maken. Um, toen ben ik daar dus na vier jaar ben ik daar weggegaan. Heb ik een jaartje als ZZP'er gewerkt. Um, bij wat verschillende praktijken binnengekeken. Hey, hoe werkt het hier en hoe werkt het daar? Uh, maar wel allemaal praktijken met uh, contracten zorgverzekeraars. Um, in dat jaar samen met mijn oude collega plannen gemaakt om dus de eigen praktijk te starten. En waren we er eigenlijk allebei wel vrij snel over eens van... hé, hey, maar wat, wat, ja, hè, wat levert ons nou de meeste energie op? Wat kost ons de meeste energie en dat was voor ons allebei heel duidelijk. We willen gewoon lekker met mensen bezig zijn. Daar krijgen we veel energie van. En het voldoen aan alle wetten, eisen, regels van de zorgverzekeraars. Dat, dat kost ons heel veel energie. Um, dan was natuurlijk de volgende vraag van... Ja, maar hey, ga je zonder zorgverzekeraars werken? Hè? Wat moeten de mensen dan betalen? Uh, gemiddeld is dat echt nog wel zo'n 75% wat mensen terugkrijgen... Hè, van de zorgverzekeraar, mits ze aanvullend verzekerd zijn. Uh, dus een consult kost dan gemiddeld wat tussen de, nou ja, bijvoorbeeld 6 à 8 euro per zitting. Hè, dus dat is geen mega bedrag. Nee. Uh, maar het geeft ons heel veel meer vrijheid. Hè, minder te verantwoorden naar de zorgverzekeraars. Je kunt gewoon echt je eigen plan draaien. Um, wat wij vinden, hè, waar wij voor staan, voor de kwaliteit, kunnen we ook ons 100% voor geven. Um, en het geeft gewoon echt zoveel meer vrijheid. Dat is echt toch onze grootste winst. Ja, mooi. Dus inderdaad vrijheid, minder administratie, maar ook gewoon meer, meer tijd. Um, ja, eigenlijk plat gezegd meer tijd voor datgene waar, waar je vrolijk van wordt. Gewoon echt met, met de mensen bezig zijn ja. uh, en daar goede kwaliteit kunnen bieden. Ja, zeker. En, en ook gewoon hè, de, de, de tijdsdruk zit er iets minder op. Hè. Je bent iets minder tegen de klok aan het vechten van er moet iedere 25 minuten, hè, moeten we weer door. Um, het enige was dus wel van, oké, okay, maar geen contracten, mensen moeten zelf betalen. Hè? Hoeveel mensen zijn bereid dat te doen? Hè? Terwijl je misschien bij de buurman hè, het wel 100% van goed krijgt. Um, maar daarin zijn wij wel overtuigd dat, dat wij voldoende hè, kracht hebben. Um, en, en ook echt wel daarin uh, ons onderscheiden ten opzichte van de reguliere fysiotherapie. Um, en dat krijgen we ook heel vaak terug van mensen, dus dat is, dat is super mooi. En dan is een bedrag van, van 6 tot 8 euro per zitting is, nou ja, voor heel veel mensen relatief weinig geld gelukkig. Um, maar vinden ze het dubbel en dwars waard. Ja, hey, en, en dat onderscheiden, want inderdaad, over het algemeen is een fysiotherapiepraktijk een fysiotherapiepraktijk als je kijkt vanuit de klant. Hè? Dus iemand heeft pijn, die googelt fysiotherapie. En die ziet in Raalte fysiotherapie kracht of uh, fysiotherapie Raalte. Ik weet niet of die bestaat, maar dat zou zo kunnen. <laughs> uh, wat is, hoe, hoe, hoe zorg je dan op voorhand um, al dat, um, dat je je onderscheidt? Hoe maak je dat kenbaar? Um, nou, we doen wel wat dingen op social media. Um, daar kan nog wel wat meer bij, um, maar daar zijn we mee bezig. Mm -hmm. uh, maar daarin een onderscheid, hè, bijvoorbeeld um, hè, recent een post gehad over... De, de houding, de zitpositie. Nu natuurlijk veel mensen thuis werken. Dan zien we heel veel praktijken adverteren van... Zorg dat je scherm goed staat. Zorg dat je stoel goed is. Zorg dat je... Dat soort tips. Wij geloven persoonlijk niet zozeer in, in wat is nou de juiste houding. Maar, maar zorg dat je veel verandert van houding. En ga wat ons betreft op, op een houten plank zitten. En je lichaam geeft na 20, 30 minuten wel een seintje van... Hey, het is tijd om even te bewegen... Um, he, maar, maar tegenwoordig met alle ergonomische stoelen, muizen he, wordt dat slag, slechte zitgedrag alleen maar gestimuleerd he, om dat lekker acht uur vol te houden um, dus in de, daarin ook een wat andere kijk op, op denk ik de, de meeste praktijken um, en wij hebben vanuit ons praktijk eigenlijk drie pijlers um, he, de, dus, he, de eerste pijler is kracht he, dus we willen dat iedereen die bij ons komt echt het gevoel krijgt he, dat, dat het lichaam gewoon echt onwijs sterk is en een enorm goed zelfherstellend vermogen heeft 
En, en de tweede pijler is daarin hè, dat mensen inzicht krijgen in de klachten. Dus, dus wat kan mijn lichaam allemaal? Hè? Wat zijn mogelijke blokkades? Um, hè? En die kunnen natuurlijk uit, uit allerlei perspectieven ontstaan. Hè? Natuurlijk in het mentale, maar ook in het, in het fysieke, lichamelijke vlak. Um, en dan gaan we dan echt het samen het, het wandeltraject in. Hè? Dus, dus wij doen het niet. Hè? Dat zeggen we ook altijd van tevoren. Weet je, wij lossen je klacht niet op. Hè? Je zult daar echt zelf energie in moeten stoppen. Wil je beter worden? Um, en die commitment aan beide kanten, ja, dat, dat werkt gewoon fantastisch. Ja, ja mooi, gaaf. Um, ik zit even aan de fysiotherapie-cursisten onder ons te denken. Um, ik kan me zo voorstellen, je, je hakt die knoop door, je start een eigen praktijk. Je zegt, we gaan zonder uh, zorgverzekering werken. Je bent ook meteen met z'n tweeën. Hè? Dus je hebt ook meteen uh, twee mensen op de loonlijst, maar even zo te zeggen. Um, hoe heb je dat financieel aangevlogen? Had je um, een spaarpotje en heb je daar zelf eerst een soort van loon uitbetaald? Of kon je vanaf de eerste maand allebei meteen loon ontvangen? Want eh, met, zonder zorgverzekeraars heb je wellicht een langere aanlooptijd. Hoe is dat bij jullie gelopen? Ja, nee, dat klopt zeker. Uh, wat we allebei gedaan hebben, we zijn, zitten dus met twee man in de praktijk. Um, en we zijn allebei begonnen zeg maar, met twee dagen. Uh, dus ik twee dagen, mijn collega twee dagen. Dus voor vier dagen in de week zijn we hier aanwezig. Uh, en de andere twee dagen in de week werk ik nog als ZZP'er bij een andere praktijk. Um, dus van die twee dagen heb ik mijn eh, financiële zekerheid. Mm-hmm. En degene, het geld wat we in de praktijk verdienen, hè, daar moeten we ook nog in investeren. Um, hè, dus daar halen we af en toe wat uit indien het nodig is. Uh, maar ik hoef op dat moment, zeg maar, in het begin nog niet echt te leven van de eigen praktijk. Dus ik had een soort backup, hè, twee dagen in de week als ZZP'er. En daar verdiende ik gewoon mijn geld bij een, een fysiotherapiepraktijk. Um, en daarnaast dus de opstart van onze eigen praktijk. En, en uiteindelijk natuurlijk de ambitie en de missie om, om gewoon volledig hè, werkzaam te zijn in de eigen praktijk. Ja, mooi, gaaf. Ik denk dat het goed is om te horen. Uh, het, is, het is een mooie extra mogelijkheid. Uh, het is natuurlijk nooit... Um, de bedoeling mensen te stimuleren zonder contracten te werken. Het is vooral aan jezelf natuurlijk om te kiezen wat je wilt. Hè. Als je als fysiotherapeut het met contracten wil, is daar niks voor of, of niks tegen. Hè. Je bent niet beter, beter of slechter. In dit geval vind ik het heel interessant om het even te highlighten in deze podcast, omdat ik wel weet dat bij ons veel fysiotherapeuten met die gedachten spelen. Um, en dan is zo'n creatieve constructie van, hey, ik, ik stel mijn loon veilig hè, met twee of misschien drie dagen in de week elders. En ik ga wel gewoon beginnen. Dat is natuurlijk wel waar het om draait. Hè? Dat, dat magische stukje doen, wat tijdens de businessdag ook altijd naar voren komt. Um, dat is nog wel eens een drempel waar, waar, waar het moeilijk is om overheen te komen. Omdat het uit je comfortzone is. Um, en dit verlaagt die drempel natuurlijk enorm. Want je weet, hey, financieel ga ik er niet aan kapot. Je kunt wel al je eigen droompraktijk starten. En meestal als je dat start, dan loopt dat eigenlijk ook wel vrij snel goed. Tenminste, ik denk dat dat ook wel jouw ervaring is. Ja, ja, zeker. Uh, natuurlijk, we merken qua aanlooptijd, uh, we zijn natuurlijk in een fantastisch coronajaar begonnen. Uh, waarin wij natuurlijk ook uh, in, in de eerste golf een paar weken zo goed als dicht zijn geweest. Um, hè, dat was natuurlijk balen. Uh, maar online best veel kunnen doen. Hè, ook ondanks het succes online <laughs> programma met de vele tips. Ja. Uh, dus online dat we dat wel wat dingetjes kunnen, uh, kunnen doen. Um, en nu na de zomer uh, zien we gelukkig weer een, een mooie stijgende lijn. Uh, wat ik net al zei. Uh, je merkt goed, omdat we zonder contract te werken, dat wij in december geen mega hoge piek hebben. En in januari een mega diep dal hebben. Uh, dus december, januari roopt verleien vrij stabiel door gelukkig. Um, dus, dus ja, dat, dat is heel mooi. Ja, gaaf, gaaf. En als we dan toch die koppeling maken van uh, het, 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 het stukje ondernemen zonder zorgverzekering werken, um, komen we natuurlijk ook op het, uh, het zes termijnen model uit. Uh, april, mei uh, 2020 volgt hij een online de zes termijnen cursus. Um... Als het, of laat zo zeggen, voordat ik me nog kan herinneren, heb je naast de reguliere fysiotherapie, ben je nu bezig met het integreren van de zes domeinen aanpak. Uh, hoe loopt het op dit moment bij jullie? Doe je zes domeinen um, toch nog best wel vaak bij fysiotherapie in? Of doe je je best dat nu toch echt te scheiden? En hoe, hoe pak je dat aan? Ja, ik, ik probeer het goed te scheiden. Uh, in de praktijk loop ik daar ook nog wel wat tegen aan dat ik dat lastig vind. Um... He, zeker ook als fysio, he, je geeft snel informatie weg. He, vaak nog even een tip hier of daar nog even een trucje he, of wat informatie. Um, 
Hè? En, en ik merk wanneer ik dat nu met de zes domeinen doe en je geeft iemand een bepaalde tip mee. Ja, dan na twee weken komen ze terug en zeggen, ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Weet je, ik hoef je programma niet meer. Uh, en denk je, ja, verdorie. <laughs> dat is niet de bedoeling. <laughs> ja, het is fijn dat het goed gaat, maar <laughs> ja. uh, je verdient er dan relatief niks aan. Um, en ik, ik besef mezelf, hè, je, je ook daarin in de zes domeinen, um, vind ik het echt niet erg om nu als fysiotherapeut uh, ook af en toe wat, wat tips en tools te geven. Um, hè, om uiteindelijk je netwerk daarin te vergroten. En, en wanneer mensen uh, wellicht straks weer met z'n allen op een verjaardag zitten en zeggen van, goh, ik, ik ben laatst bij Gudo fysiotherapie kracht geweest. En die heeft me ook met mijn slaap geholpen terwijl ik met, met de knieklacht kwam. Um, weet je, dan ben ik er wel van overtuigd dat, dat je alles wat je nu weggeeft uiteindelijk wel weer, uh, wel weer terugkrijgt. Um, en inderdaad met de businessdag, um, heel waardevolle tip van Mark. He, de metafoor van he, de ene deur he, ben ik als fysiotherapeut en daar doen we een bepaalde dingen. Um, maar wat blijkt vooral op de korte termijn he, oplossingen geeft. Ja. Um, maar ik hoor in je verhaal ook een darmprobleem, een lage energieprobleem, een slaapprobleem, noem maar op. Um, en een andere deur he, ben ik ook nog fysiospecialist. En daar kunnen we daar een mega veel invloed op hebben. Um, maar dat is geen fysiotherapie. Het is een andere opleiding, het is een ander prijskaartje aan. Um, en als je mensen dat duidelijk uitlegt, dan staan ze daar vaak ook wel voor open. Um, of mensen staan er eerst nog niet open voor, blijven een beetje kwakkelen met de klachten en besluiten na twee, drie maanden later alsnog het wel te doen. Um, maar dat is wel iets waar ik, waar ik zelf ook al wat moeite mee had, maar ja, wat me nu gelukkig wel steeds beter afgaat. Ja, ja, wat je dus ook goed aan het oefenen bent. Dus dat is, uh, dat is een mooi compliment ja. daarvoor. Um, he, he, hebben jullie op dit moment een, een concreet programma uh, staan? En zo ja, hoe ziet dat er een beetje uit aan, aan tijdsduur, aantal consulten, dat soort zaken? Ja, we hebben eigenlijk op dit moment um, ja, twee soorten programma's staan. We hebben een mooie landingspagina op onze website uh, met informatie. En daar hebben we ook de vragenlijst in Google Forms gezet. Dus mensen konden hem online uh, ook invullen. Um, en dan hebben we eigenlijk twee trajecten. Een, een kortdurend traject die duurt een maand, waarbij we de intake hebben. Waarbij we dan twee keer een consult hebben van een uur. Um, maar net als jij praat, ik vrij graag. Dus dat uur, dat wordt nogal regelmatig 75 tot 90 minuten. Um, en vervolgens nog een evaluatiegesprek. En dat kan online of via de telefoon of gewoon fysiek. Uh, van meestal een half uurtje. Um, en we zien wel dat die, gaan wel, die lopen wel het meest. Um, en we hebben nog een drie maanden traject. We hebben een intake. Hebben we zes keer een consult van een uur. Uh, met een evaluatie. Ja. Mooi. En als mensen willen, zouden ze eventueel nog wel een los consult, gewoon een uur kunnen, kunnen um, ja, hoe noem je het, kopen, kunnen afnemen. Um, maar dan eigenlijk wel voor de mensen die al een traject hebben gehad. Dus die ja. toch nog eens denken van, hé, hey, hey, ik ben mega ver gekomen en ik, uh, nu een, een paar maanden later loop ik weer ergens tegenaan. Weet je, die hoeven niet het hele pakket weer opnieuw te nemen, maar die kunnen gewoon met een uur consult weer wat tips en trucs uh, en uitleg krijgen. Ja, mooi. Hey, en alle fysiotherapeuten die nu denken, ja, hier, um, hier ben ik mee bezig, maar ik kom maar niet verder en ik vind het zo moeilijk om een prijs te bepalen. Uh, wat voor prijs hebben jullie achter pakket 1 en 2 hangen? Um, even denken hoor. <laughs> hey, waar we het ook met de businessdag over gehad hebben, ons tarief als fysiotherapeut is natuurlijk, uh, nou ja, Vind ik aan de lage kant. Ja. Uh, reken 30 euro voor een half uurtje. Uh, terwijl ik wel vind dat wij wat meer waard zijn dan die 30 euro. Um, en wij kunnen dat gelukkig zelf bepalen hè, zonder contracten. Als je een contract hebt, dan, dan zit je daar gewoon aan vast. En dan, uh, ja, dan, dan valt er ook niks aan te veranderen. Uh, wat ik heb als los consult. Dus wanneer iemand al een traject heeft gehad. Dan is dat losse consult van een uurtje. Daar vragen we 80 euro voor. Mm -hmm. En wat ik zei, dat die 60 minuten, dat wordt vaak in de praktijk wel wat langer. Maar dat is mijn eigen schuld. Ja, ja. Door een leerdoel voor mezelf, een stukje time management, zeg maar. Um, en dan hebben we het, het traject 1, dat is dus de, het maandtraject. Dus de intake, twee keer het uur consult en de evaluatie. Daar vragen we 2,25 voor. Mm -hmm. um, en wat ik nog wel eens doe, uh, ook als tip uit een vorige podcast, ik geloof met Rob uit mijn hoofd, is die waardebepaling achteraf. He, dus dan wel goed kaderen van, hé hey, luister, wij vinden het programma 2,25 waard. Um, maar weet je wat we doen? He, je mag, uh, we gaan het programma draaien. 
Uh, laten we als minimum 175 aanhouden. En mocht jij het een paar duizend euro waard geven, is dat natuurlijk van harte welkom. Dat heb ik helaas nog niet gehad. Uh, <laughs> Uh, maar, maar daarin zie je eigenlijk altijd dat mensen um, niet minder geven, maar eerder meer geven. Omdat ze gewoon echt wel uh, een hele duidelijke waarde hebben. Um, en voor het drie maanden pakket vragen we het al 600 euro. Ja. Dus dan is er omgerekend zeg maar 200 euro per maand. Ja, nou, ja. mooie prijs. Mooie prijs. Ook leuk dat je uh, inderdaad het stuk waardebepaling achteraf uh, in de praktijk brengt. Het is inderdaad voor cursussen die dat gemist hebben... Um, op ons YouTube kanaal staat er een heel stuk over um, en inderdaad podcast aflevering met Rob um, hebben, we het, uh, hebben we het daar ook over. Het is toch een interessant fenomeen um, wat er toch over het algemeen financieel meer waarde biedt, um, maar over het algemeen ook op hele andere manieren feedback krijgt. Dus dat is zeker wel interessant uh, om je daar ja. te leuk om te horen dat je daar uh, dat je daarmee bezig bent. Gaaf. Um, ik zit zo eventjes te denken. Je hebt een eigen praktijk. Uh, je bent natuurlijk met het ontwikkelen van zo'n programma bezig. Je doet je best voor op social media. Je bent een paar keer bij de businessdag bezig. Dus ongetwijfeld uh, heb je ook wel interesse op het vlak van persoonlijke groei. Hè? En, en op die manier jezelf ontwikkelen. Je hebt ook een gezin. Um, hoe uh, manage jij dat? Hoeveel uur ben je gevoelsmatig met je werk bezig? Uh, gaat dat je altijd makkelijk af? Of heb jij een aantal valkuilen daarin? Hoe, uh, hoe is dat voor jou? Um... Ja, ik vind het altijd een beetje lastig om het in, in uren aan te geven. Uh, ik denk als ondernemer zijnde ben je natuurlijk nou ja, regelmatig tot, tot vaak aan het werk. Ook wel wanneer anderen vrij zijn. Um, maar waar ik wel echt van overtuigd, weet je, ik doe wat ik doe. En dat, dat vind ik onwijs leuk. Hè. Ik krijg heel veel energie van. Um, dus het voelt ook niet altijd als werk. Mm -hmm. uh, gisteravond nog even snel wat vragenlijsten doornemen. Snel nog even wat informatie voor de podcast uh, uh, in mijn hoofd uh, werken. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus het voelt niet echt als werken van... Oh, ik, ik heb deze week 40 uur gewerkt. Oh, hè? Um, wat ik doe, ik heb daar enorme passie voor. En, en ja, een uurtje meer of minder uh, vind ik niet zo erg. Um, hoe ik het een beetje probeer te managen... Ook dat heb ik moeten leren. <laughs> um, ik probeer wat structureler vroeg op te staan. We hebben een kleine van twee... Um, dus vroeg wakker worden, dat gaat vrij goed. Ja. <laughs> uh, um, maar eigenlijk gewoon wel vroeg de wekker zetten. Eventueel ochtends al gelijk wat, uh, wat dingetjes doen. Um, ik weet ook van mezelf, als ik later op ga staan... Ik, ik ben echt een ochtendmens, dus ik, ik moet ochtends de meters maken. Want later op de dag ja, ga ik afdwalen, uh, kan ik me minder goed concentreren. Um, dus vooral in de ochtend veel meters maken... Um, en ik kan prima in de avond nog wel eens wat, 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 wat overlezen. Um, maar dan moet ik geen diep nadenkstof uh, gaan doen. Um, dus ja, vooral de ochtenden, die zijn voor mij uh, <laughs> belangrijk. Als ik de ochtend mis, dan is mijn dag bewijs van verpest. Ja, precies. En hoe laat begin je dan op de praktijk? Want hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd heb je dan in de ochtend om, om nog extra dingen te doen? Ja, het wisselt heel erg. Ik heb momenteel iemand die, die komt graag om zeven uur ochtends voor zijn werk. Uh, dan begin ik om zeven uur. Uh, vanochtend ben ik om negen uur begonnen. En dan kan ik voor die tijd uh, thuis nog even anderhalf uur werken. Um, we, we dagen wisselen. Ja. Ik heb daar niet een hele duidelijke structuur in. Wel een structuur in het opstaan en naar, naar bed gaan. Maar niet een structuur van ik werk iedere dag van acht tot zes bijvoorbeeld. Nee, precies. Nee. Maar jij bent dus inderdaad als echte, echte chronotype vroege vogel. Um, benut jij je ochtend en zo uh, doe jij je werk buiten de, buiten de fysiotherapie om. Ja. ja. Cool. Hey, en de um, laatste businessdag had het daar volgens mij ook over. Als we kijken naar uh, ach ja, over vijf jaar of jouw, jouw ideaal beeld van fysiotherapie kracht. Um, hoe, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Ben jij al op je ideaal situatie? Um, of heb jij zoiets van, nou, ik wil groeien naar uh, puntje, puntje, puntje? Um, over vijf jaar. Ik heb niet de roadmap zo uh, duidelijk in detail uitgeschreven. Uh, ik heb wel een bepaald beeld waar ik wil zijn. En dat is in ieder geval um, wel ambitie om, om volledig voor, voor kracht bezig te gaan. Of dat dan ook nog 100% procent, of nou, doe ik nu al niet meer, maar hè, grotendeels fysiotherapie is geen idee. Mm -hmm. um, Merk ik nu onder andere door de cursus, door de opleiding, dat ik daar steeds meer passie voor ontwikkel. Um, en dat ik daar veel meer ook duurzamere resultaten mee haal. En echt verschil maak met mensen, of voor mensen, dan, dan dat ik met fysiotherapie kan. 
Um, ideaal beeld over vijf jaar. Ik denk um, drie dagen in de week bezig zijn met, met dit type trajecten. Misschien nog een dagje voor de klas staan of wat presentaties, cursussen geven. En uh, ja, vier dagen werken lijkt me wel wat. <laughs> lijkt me wel wat. <laughs> Mooi. In ieder geval inderdaad met een, uh, met een duidelijke, duidelijke brede aanpak. Uh, want je, je omschreef inderdaad ook in je mail mooi inderdaad. Hè? Het uh, lange termijn effect wat je boekt. Uh, met de combinatie van de fysiotherapie, biopsychosociaal model. Uh, ja. Met het domeinen dat, dat, dat je dat gewoon een hele fijne manier van werken vindt. Ja, ja we merken gewoon in de, in de praktijk ook. Uh, mijn, mijn collega die is enorm sterk in het, in het biopsychosociale stuk, zeg maar. Biopsycho-emotioneel ook. Um, ik... Ja, ik mag denk ik wel zeggen dat ik steeds beter ben in de fysieke kant. Um, hè, dus dat is gewoon een hele mooie combinatie. En ik, ik denk ook altijd zeker voor mensen die al wat langere tijd pijnklachten hebben... of continu terugkerende pijnklachten hebben... Uh, zul je het nooit alleen in het psycho-emotionele stuk winnen... maar ook nooit alleen in het fysieke deel winnen. Um, hè, je kunt echt wel grote stappen zetten, maar wil je echt, echt een, een complete aanpak... dan zul je op beide vlakken, zo psycho-emotioneel als hè, fysiek met iemand aan de slag moeten... En we merken gewoon in de praktijk dat dat gewoon onwijs goed werkt. Dus ja. echt heel mooi om te zien. Ja, mooi. Gaaf dat jullie zo die... Uh, ook dat je elkaar als collega's zo kunt aanvullen. Dat is ook gaaf. Dat is mooi. Ja. Tof. Eens even kijken. Nou ja, weet je. Ik zit zo even te denken. Wat hebben we allemaal besproken? Maar ik denk dat elke, alle pijlers wel, uh, wel, wel aan bod zijn gekomen. Een paar hele gave resultaten. Uh, het, het stuk ondernemen, programma, fysiotherapie. Het onafhankelijke werken. De vrijheid die dat geeft. Volgens mij uh, was het wel weer een mooi recept voor, uh, voor, een, uh, voor een podcastaflevering. Ja, als ik zo, uh, ook, ook de laatste businessdag weer en ook de, de vragen in de mails van cursisten. Um, hè, van goh, wat, wat zou jij nou doen als fysiotherapeut of wat dan ook? Um, ik denk dat heel veel fysiotherapeuten hier wat aan hebben. Ongetwijfeld ook personal trainers. Maar deze is wel iets meer uh, toegespitst op, uh, op de fysiotherapeut. Um, ja, Guido. Ik wil je gewoon heel erg bedanken voor je, voor je tijd en dat je je ervaring en expertise uh, deelde. Uh, cursisten zullen jou uh, daarom uh, ook uh, dankbaar zijn. En uh, ja, ik, even kijken. Nou ja, wij zien elkaar binnenkort, maar ik weet nog niet of dat fysiek is. <laughs> of, uh, of, of online, dat is nog even de nou ja, zo, zogenaamde charme van de coronacrisis. <laughs> maar uh, ja, ik hoop je snel weer in het echt te zien. En uh, nogmaals bedankt voor je tijd en het uh, delen van je, van je kennis. Ja, heel graag bedaan. Nogmaals dank uh, dat je me hebt uitgenodigd voor dit podcast. Leuk om te doen. Het is mijn eerste, dus mijn debuut, uh, mijn de, debuut podcast. Uh, smaak naar meer. Ja, mooi, goed. Dan gaat in de toekomst vast, uh, vast ook gebeuren. Ja, een fijne dag, Guido. Dankjewel, hetzelfde.